Джаркна Ишенбековой 24 года. Она специалист отдела мониторинга и контроля законности ГКС. Джаркна трудится во благо народа уже больше года. На эту должность она попала через большой открытый конкурс, набрав среди своих конкурентов наивысший балл. Сейчас она одна из лучших сотрудников госкадровой службы. По ее словам, стать таковой ей помогла ее наставница. Это моя первая должность в карьере. После университета сразу, сразу же поступила через, кон, через конкурс. И для быстрой и легкой адаптации мне помог мой наставник Садгуля Длбековна, наша заведующая отделом. Она на постоянной основе проводит обучение внутри отдела, передавая свои знания для выявления потенциала каждого нашего сотрудника. И считаю то, что наставничество – одна из эффективных форм обучения на рабочем месте, акцент в которой делается на практическую составляющую. И в процессе наставничества я получаю навыки и знания для, выполнения, для эффективного выполнения моих профессиональных обязанностей. Садыгуля Алымкулова работает в госслужбе более 30 лет. За это время она обучила не один десяток государственных служащих. Как говорит сама Садыгуль, век живи, век учись. Даже став наставником, она продолжает учиться и развиваться вместе со своими подопечными. На государственную службу уже к нам поступают и лица, имеющие высшее образование. Но, к сожалению, опыт правоприменительной практики пока нет. И это приходит с годами. И это буквально происходит каждый день непрерывный процесс. А он может проходить достаточно долго, а может и нет. Все зависит от того, как сам молодой госуправленец, который поступил на госслужбу, насколько его будет желание пройти вот эти все ступени. Благодаря наставникам, выпускник Академии государственного управления при президенте Бикмама Джолдошбекулу за два года работы в кадровой службе смог не просто хорошо освоить свое дело, но и внести свои изменения, а точнее разработать более современные и удобные для пользования проекты. Поначалу, когда я только пришел на эту должность, мне трудно было адаптироваться. Знания, которые я получил в академии, трудно было использовать на практике. Но когда мне дали наставника, работать стало легче. Она научила меня всему, начиная от того, как заполнять бланки и заканчивая общением с людьми. После мы с коллегами разработали электронный вариант заполнения бланков. Мне понадобилось 6 месяцев, чтобы понять этот процесс. Он был слишком тяжелым. Теперь мы за раз просто делаем всю работу. И всему этому я не смог бы научиться без моего наставника. Работа на госслужбе требует большой ответственности и собранности. Вполне вероятно, что даже самая маленькая, казалось бы, ошибка может повлиять на процессы республиканского масштаба. Поэтому молодым специалистам необходимо получать знания квалифицированных сотрудников. Именно об этом говорится в стратегии, разработанной государственной кадровой службой в рамках указа главы государства о новой государственной кадровой политике Кыргызстана. На сегодняшний день данный проект госстратегии, в данном проекте госстратегии заложены все направления, которые в конечном итоге приведут к развитию государственной службы. И одним из приоритетных направлений данной госстратегии является как раз таки институт наставничества. Это институт наставничества действительно даст прекрасный результат, потому что, вы знаете, у нас ежегодно очень много молодых работников государственной службы появляются. Те лица, которые завершили учебные, высшие учебные заведения, они все, многие из них, например, когда они придут в госслужбу работать, чтобы они были адаптированы. Точное количество наставников на государственных должностях станет известно после обсуждения и утверждения проекта стратегии. Помимо института наставника, пакет предложений предусматривает цифровизацию, материальное или иное стимулирование работников. Напомним, что на сегодняшний день по стране есть около 16 тысяч государственных и более 8 тысяч муниципальных служащих. Аяна Байзакова, Раскельди Кукулбеков, Алато 24.